寒冰菇与烈焰菇，两个长得十分相似的小老头，但是技能各有不同。一个擅长用冰的小老头，一个擅长用火的小老头。我们今天就来看一下，到底是用冰的厉害，还是用火的厉害？寒冰菇，橙卡植物，阳光消耗一百七十五点，攻击范围右侧单行，攻击目标为单体。烈焰菇，紫卡植物，阳光消耗二百二十五点，比寒冰菇贵五十点阳光。攻击范围和攻击目标和寒冰菇一致。一阶寒冰菇，当有僵尸出现在寒冰菇右侧时，寒冰菇会发射魔法球使僵尸减速。寒冰菇种植三十秒后会成长为第二状态，六十秒后会成长为第三状态，第三阶段后会发射大魔法球。命中僵尸后，瞄准其他僵尸发射小冰球，小冰球的伤害为大魔法球的一半。一阶烈焰菇。当有僵尸出现在烈焰菇右侧时，烈焰菇会发射火球攻击僵尸。烈焰菇种植三十秒后会成长为第二状态，六十秒后会成长为第三状态，第三阶段后会发射大火球。接下来，他们分别对战一个扑克牌僵尸，看他们谁更厉害。本场烈焰菇获胜，二阶寒冰菇，寒冰菇的成长速度提升百分之五十，并有百分之七点五概率冻住僵尸。二阶烈焰菇，烈焰菇成长速度提升百分之五十，伤害提高百分之十五。接下来他们分别对战一个路障僵尸，看他们谁更厉害。本场烈焰菇获胜，三阶寒冰菇，寒冰菇的成长速度提升百分之一百，并有百分之十五概率冻住僵尸三阶烈焰菇，烈焰菇成长速度提升百分之一百，伤害提高百分之三十。接下来他们分别对战一个小丑僵尸，看他们谁更厉害。本场烈焰菇获胜，四阶寒冰菇，种植时有高概率直接释放能量斗大招，立刻成长为第三阶段，并制造出两个三乘以三范围内的冰窟，使小体型路行僵尸掉入里面，冰窟时间持续为七秒。四阶烈焰菇能力觉醒，种植时有高概率直接释放能量斗大招，在僵尸数量最多的一排产生火焰，定住僵尸并持续造成伤害。接下来他们分别对战三个法老僵尸，看他们谁更厉害。本场烈焰菇获胜，五阶寒冰菇，寒冰螺旋，寒冰菇长大后，第三阶段的攻击变成寒冰螺旋，能扩散出大魔法球百分之八十伤害的小冰球。五阶烈焰菇，焰火燎原。烈焰菇长大之后，第三阶段的攻击变成了魔法火球，对僵尸造成百分之八十的建设伤害。接下来，他们分别对战三个贝壳僵尸，看他们谁更厉害。
，本场烈焰菇获胜。寒冰菇装扮效果，大招可以额外生成一块冰层。烈焰菇装扮效果，大招生成的火墙在熄灭时附带爆炸效果。蛇妖瓶紫草，一株可以把僵尸变成石像的植物，头上长了三条蛇，一看就是一株有毒的植物。种植时需要消耗二百二十五点阳光，冷却时间为十秒。攻击范围右侧单行，攻击目标为单体。一阶蛇妖瓶紫草，每隔三秒发射蛇灵，对僵尸造成伤害。如果场上有毒系植物，比如毒液、豌豆，蛇灵经过毒引菇会附带中毒效果，表现为持续五秒，每秒十五点伤害，并能对其他僵尸进行攻击。穿过毒系植物越多，攻击也就越多。植物完成蓄力之后会出现绿光，当有僵尸靠近后会自动触发，或者点击后手动触发，使单个两阶以下的僵尸变成百分之八十生命值的石像。也可以用突击竹兵的子弹头攻击，或者是充能柚子等植物直接清场。不可石化的僵尸就会使它眩晕五秒。二阶蛇妖瓶子草快速恢复，蛇妖瓶子草加快了准备时间，休息时间简短至十七秒。石化的僵尸生效接数上限变成三阶，三阶蛇妖瓶子草急速恢复，休息时间简短至十四秒。石化的僵尸生效接数上限变成五阶，四阶蛇妖瓶子草能力觉醒，种植时有低概率直接释放能量豆大招，蛇妖瓶子草进入强化状态。头上的蛇头和自己一起对视线范围的僵尸释放石化射线，对右侧扇形范围的僵尸施加石化攻击。石化效果的判定与当前接触的常规石化效果一致。五阶蛇妖瓶子草终极石化，每次石化攻击时有百分之六十概率变为，每次使最左侧的两个僵尸石化成百分之四十生命值的石像。石化的僵尸生效接触上限变成十阶。装扮效果，大招释放的石化扇形范围变得更大。我们都知道，在多个世界中有多个铁桶僵尸，血量值和防御能力也是各有不同。如果恐龙时代出现一千只来自各个世界的满街铁桶僵尸，又有哪些植物能够消灭它们呢？挑战正式开始，第一个挑战者，倭瓜。倭瓜挑战失败。第二个挑战者，激光豆。激光豆挑战失败，第三个挑战者充能柚子，充能柚子挑战成功，第四个挑战者油菜花投手，油菜花投手挑战失败，第五位挑战者灌草击剑手。灌草击剑手挑战成功，第六个挑战者火龙草，火龙草挑战成功，第七个挑战者椰子加农炮。椰子加农炮挑战成功，第八个挑战者西瓜投手。西瓜投手挑战失败，第九个挑战者火焰豌豆射手。火焰豌豆射手挑战成功，第十个挑战者玫瑰剑客。
，玫瑰剑客挑战失败。第十一个挑战者，竹员外。竹员外挑战失败，第十二个挑战者旋风相果。旋风相果挑战失败，第十三个挑战者导弹萝卜。导弹萝卜挑战成功，第十四个挑战者板栗小队。板栗小队挑战失败，第十五个挑战者红针花。红针花挑战失败，第十六个挑战者岩浆番石榴。岩浆番石榴挑战失败，第十七个挑战者龙舌兰。龙舌兰挑战成功。第十八个挑战者：猕猴桃。猕猴桃挑战成功。第十九个挑战者：芦笋战机。芦笋战机挑战失败。第二十个挑战者：蚕豆突击队。蚕豆突击队挑战失败，第二十一个挑战者原始豌豆射手原始豌豆射手挑战成功，第二十二个挑战者火龙果。火龙果挑战失败，第二十三个挑战者这师傅。这师傅挑战失败，第二十四个挑战者：冰西瓜投手冰西瓜投手挑战成功，第二十五个挑战者：苹果迫击炮。
苹果迫击炮挑战成功，第二十六个挑战者防风草。防风草挑战成功，第二十七个挑战者冰龙草。冰龙草挑战成功，第二十八个挑战者冰仙子。冰仙子挑战成功，第二十九个挑战者，三圣爆破手。三圣爆破手挑战失败，第三十个挑战者，双枪松果。双枪松果挑战失败，第三十一个挑战者水仙花射手。水仙花射手。挑战成功，第三十二个挑战者，暗影豌豆射手。暗影豌豆射手挑战失败，第三十三个挑战者，雷龙草。雷龙草挑战失败，第三十四个挑战者，茄子忍者。茄子忍者挑战成功，第三十五个挑战者，熊果救炮。熊果救炮挑战成功，第三十六个挑战者，豌豆迫击炮。豌豆迫击炮挑战成功，第三十七个挑战者，毒液豌豆射手。毒液豌豆射手挑战失败，第三十八个挑战者，爆炸草莓。爆炸草莓挑战失败，第三十九个挑战者尖刺秋葵。尖刺秋葵挑战成功，第四十个挑战者凤梨恋人。凤梨恋人挑战成功，第四十一个挑战者离奇兄弟。离奇兄弟挑战成功，第四十二个挑战者地心发射井。地心发射井挑战成功，第四十三个挑战者火葫芦。火葫芦挑战失败，第四十四个挑战者毒影菇。毒
毒影菇挑战失败，第四十五个挑战者虎头菇。虎头菇挑战失败，第四十六个挑战者铁锤蓝。铁锤蓝挑战失败，第四十七个挑战者激光皇冠花。激光皇冠花挑战成功，第四十八个挑战者突击竹兵。突击竹兵挑战失败，第四十九个挑战者地锯草。地锯草挑战失败，第五十个挑战者扇贝蓝法师。扇贝蓝法师挑战成功，第五十一个挑战者刺果流星锤。刺果流星锤挑战失败，第五十二个挑战者杰克南瓜灯。杰克南瓜灯挑战失败，第五十三个挑战者，火焰花女王。火焰花女王挑战成功，第五十四个挑战者，粘蛋糯米。粘蛋糯米挑战成功，玫瑰剑客是。
新植物油菜花投手，在一对一百的情况下，战力表现如何呢？接下来我们就来实际测试一下油菜花投手挑战一百只小本僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只锤子僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只酒鬼僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只调香师僵尸。油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只路障僵尸油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只蓑衣僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只木桶僵尸。油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只铲子僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只绅士僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只周刊僵尸。油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只冲浪僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只滑轮僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只朋克僵尸
。油菜花投手挑战成功。油菜花投手挑战一百只锅炉僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只钢琴僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只气功僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只骷髅僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只骑士僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只恶龙小鬼僵尸。嗯、油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只弄臣僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只斗篷僵尸。油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只冰砖僵尸。油菜花投手挑战失败，油菜花投手挑战一百只法老僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只机甲路障僵尸。
。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只贝壳僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只电磁盾僵尸。油菜花投手挑战成功，油菜花投手挑战一百只巨人僵尸。油菜花投手挑战失败，梅小美被称为五废之一的植物，长得倒是挺美。如果是选美比赛，肯定可以得奖。当有僵尸出现在她右侧时，会发射梅花攻击僵尸，种植时需要消耗二百二十五点阳光，冷却时间为七点五秒，攻击范围右侧单行，攻击目标为单体。一阶梅小美，当有僵尸出现在梅小美右侧时，梅小美会丢出一朵梅花，梅花在接触僵尸时会散射出五片花瓣，一片花瓣向右侧飞出，其余四片花瓣会成七十二度。或者是一百四十四度方向飞出。二阶梅小美，白梅绽开，梅小美攻击时有百分之二十概率再发射一朵梅花。三阶梅小美，繁华盛景。梅小美攻击时有百分之四十概率再发射一朵梅花。四阶梅小美，能力觉醒，种植时有高概率直接释放能量斗大招，立即向前方扇形区域发射三十朵梅花。装扮效果，向空中抛出一团梅花，接住后，立刻向自身前方扇形区域发射出三十朵梅花。最后，我们来看一下梅小美的小秘密：一、梅小美和芦荟医师装扮搭配，攻击力能瞬间变强，同时还可以凝聚出更多的梅花；二、铲子僵尸可以抵挡梅小美的红色梅花，但是不能抵挡梅小美的白色梅花。小丑僵尸不会反弹梅小美的梅花。锤子僵尸可以反弹梅小美的梅花。双截棍僵尸也可以反弹梅小美的梅花。